那就是独宗总部天都城。听说他完全被独宗控制，是出云帝国所有毒师心中的圣城。这般深入敌人的老巢，还带着紫炎，恐怕只有你这般信的。放心吧，我若没有十足的把握，也不会带你们来这儿。他那蛮力，即便是斗皇巅峰也能一战。倒是这毒宗，在出云帝国的地位，比炎盟在加马帝国都要高上许多。哼，你若有他一半狠毒，将皇室的人尽数杀一遍，并且血洗其余各势力，那加马帝国也能彻底是炎盟的天下。这，我还真做不到。小医仙以前可不是这个样子的。这一切都怪恶难毒体。哼！我们傻傻站在这里干什么？进城去吧。不用了，他应该很快就来了。希望来的不是一堆独宗强者。看来他对小医仙还是心存芥蒂。希望以后能慢慢的改观吧。抱歉，刚刚宗内有要事商议，来晚了些。没关系，来了就好。嗯、又不是没见过，难不成戴个斗篷就认不出你了？出云帝国太混乱了，路上遇到好几个毒师骚扰，彩铃这是为了减少麻烦才带上斗篷的。谁让你向他解释了？别冲动！不用你管，真要隐藏行迹，凭你也能寻出本王。在这出云帝国，没有我寻不到的人。找你们来，可不是想看你们吵架的。小医仙，你有魂殿之人的消息了吗？嗯，我回到出云帝国时，那魂殿之人便又来找过我一次。白白放过那萧炎。那萧炎麾下强者众多，强攻只会让毒宗伤亡惨重。我想另寻个妥善的办法，再对他下手。妇人之仁，何必在意那些蝼蚁的生死？我就是抓住这个机会
追踪那个魂殿之人的行踪，才锁定他的去向。这家伙与一个叫做万仙门的势力有些瓜葛。他们的实力如何？那魂殿之人的实力不在我之下，不然的话，他也不敢在我面前嚣张。万仙门强者不少，在出云帝国颇有分量，而且宗门内还有个闭关的老家伙。以前我跟他交手过一次，极其麻烦。早就猜到他另有所图，哼，只不过是想利用我们帮他扫清障碍。美杜莎，你若是把本宗想得如此不堪，大可现在就离去。你那点实力，本宗未必放在眼里。彩、啊、玲、啊、姐姐，别生气。放心，我若是不相信你，就不会赶来。好，那我们明日就对万仙门动手吧。嗯，明日我倒要瞧瞧，这万仙门有多强横。你们先随我到天蝎山脉，我们独宗的人马集结在那边，防御万仙门大军。我们抓到一个万仙门的人，从他口中得知，万仙门要对独宗出手，所以我下令在这天蝎山脉备战。与万仙门已交手一阵子了，双方的伤亡都不小。万仙门，魂殿果然找了帮手。我已召集宗里的长老们，商议攻打万仙门一事。此刻应该都在。属下见过宗主。嗯。人呢？此番强攻，长老们都有伤在身。现下正在疗伤，还不知宗主请来的这几位朋友是什么身份？我请来的人，自有我的道理。宗主三思，我独宗连番冒进，此次除去长老受伤外，更有两名斗王强者不幸殒命。且如今这三位朋友不过区区斗王，对战局恐怕不会有太大影响。吴长老今日。似乎意见很多啊！这个吴长老竟敢当面质疑小一仙，如此看来，独宗内部也不是铁板一块。宗主有所不知，这段时间每次我们展开清剿行动，万仙门似乎都未卜先知一般，精锐都是预先撤离。没错，当我们的防线只要哪里稍显薄弱，便会立刻遭到对方大举袭击，造成不小的损失。这种情况让老夫不得不怀疑，我独宗内恐怕是有万邪门的奸细。居然有内奸！看来小一仙这独宗宗主，当的不是那么轻松啊。我决定，明天就对万邪门动手。不管有没有内奸，都得防止走漏风声。传令下去，从现在开始，任何人都不能踏出营门一步，否则以内奸论处。是。是
住住。仙山，你以为凭着毒云阵就能拦住我毒宗攻势不成？哼！毒宗宗主，口气倒是不小。闭眼呢，把那老家伙也叫出来吧，不然的话，今日这万仙门可就要被我毒宗吞并了。天毒女，才短短一年未见，你倒是越来越嚣张了。我万仙门可不比那些寻常势力，想要吞下我们，就不怕被撑死。而且，蝎老可是出云帝国成名已久的强者。哼，你这小辈想要直接挑战他，还差点资格。是吗？哎呀！哎呀不错，竟能接下本宗一击。看来为了对付我，你们万仙门花了不少心思、啊。但今日，邪闭眼不出，你们万仙门难逃此劫，千幻夺权。闭眼了。看着老家伙的气息，已经达到四星斗宗巅峰了。机缘巧合下，便能突破到五星斗宗。等此间事了，也该寻找新的异化来提升实力了。不然每次都要拼尽所有，才能与斗宗强者战斗。年轻人，没想到当初一战过后。你居然还能将出云帝国那么多势力清理掉。不过这样也好，只要将你收拾掉，这出云帝国以后就是万邪门的天下了，省去我折腾的时间。哼，那要看你这老家伙有没有这个能耐。独尊吾老，结阵，谢闭眼交给我。
原来内奸不是一个，而是五个。是你万仙门出了叛徒，恐怕你的手段比我还狠十倍。无涯，我待你们不薄，你们在毒宗更是位高权重，没想到你们竟然会背叛我。<笑>我们本就是万仙门的人，何来背叛之说？所以，昨夜那蜈蚣就是你放的。原来是你，小子！万仙门与毒宗之间的争斗，你还没有资格掺和。劝你不要引火烧身。如今毒宗只剩四位斗皇，万仙门加上叛变的三人，却有八位。上次匆匆交手，胜负未分，今日便让老夫试一下，你这小辈究竟有何资格称霸朱云帝国？那便来试试。你们小心点。
关邪门与你不死不休。抱歉，仙山门主说晚了点。小子，我正报上名来，不要做无名鼠辈的勾当。晚辈言消，仙山门主如此看重，那便牢记在心吧。我记住了，今日不管是你还是毒宗，都难逃一死。我自己天魔蝎，那可是六阶魔兽，他怎么出现在这里、啊？这可是谢老费好大力气才收服的魔兽，今日出山就拿你祭旗。仙山门主，看来你这正宗魔兽有些不太正宗呀！混账东西，现在嚣张只会让你的下场更凄惨。好吵，可惜现在局势明显对我们有利。可恶，本来我们斗皇数量占优的，竟被这小子除掉两名斗皇，又把我拖走，现在事情完全倒过来了。仙山门主这种事我可不能分神。一不小心，可就步了无涯的后尘。小妹，不劳你费心。
，这毒宗宗主可不是什么省油的灯。今日这场大战对我万邪门异常重要，所以不得不请铁护法出手相助。要本护法出手，自然没问题。不过报酬你也应该知道吧？铁护法，请放心，你所需要的，到时定会如数奉上。我们本来能合作的很好，可惜你没有把握住机会，甚至还破坏合作，我只能另寻伙伴了。可惜你选错了人。嗯，铁护法，这天毒女我来拖住，那小子很棘手，先去收他的灵魂。是吗？那行吧。下还是不要多管闲事，否则……否则，你又能怎样？看来阁下是打定主意要插手。他交给我吧。嗯，小心点，我将仙山收拾了就来助你。嗯，放心，不会让他跑掉的。<笑>好狂妄的女人！斗宗强者在我魂殿眼中可算不了什么。希望你日后不会因为这个决定而后悔。你们魂殿的人总喜欢说这种无谓的话。你还遇见过魂殿的其他人？少废话！本无法倒要看看你有没有狂妄的资格。醒得太早了，老夫修炼这么多年，不信连你一个小辈都收拾不了。血魔蝎皇，老夫当年进入斗宗时，有幸获得一头即将进入斗宗的血魔蝎皇灵魂体，一直封印在体内炼化。今日便让你第一个试试我万邪门血魂诀大成后的威力。天毒女。就来当我血魂诀大成后的第一个祭品吧！撤知道，恶难毒体每彻底解开一次，就离死亡更近一步。你想要和老夫拼命，老夫奉陪便是。
知道他这样还能坚持多久，我必须阻止阻绝，尽快往伞里拿下魂帝之人。啊啊啊仙山门主，是在找我吗？你已无路可跑了，还不投降？仙山门主，今日你怕是没有机会见到万仙和大圣了。八旗，放！哇！啊！哈哈！啊！门主死了！快跑！快跑！跑啊！小号可不小。这毒气愈发强烈了，不知道小医仙在里面怎么样了。还是先往彩里解决魂殿的人。
是灵魂体。我们的店这些家伙，抓了这么多灵魂体，究竟要干什么？混蛋，竟敢毁我魂！王不管你是何来路，今天本无法定要收了你的灵魂体。只怕你没这个本事。我举报彩铃姐，这……你这实力去了也是累赘。那怎么办？跟我走，现在只能拼一枪。吞噬了大量的体，体护法实力大增。只有范海英能对付他了。范海英所耗能量太大，现在的斗气恐怕只够凝结一次，必须成功。子言，快替我护法，彩铃她撑不了多久了。
están definidos. Oh. 这家伙伤势太重，几乎没有什么反抗之力了，比那雾护法好收拾得多。终于找到这家伙了。敢杀我，我爹不会放过你们的。放心，我还有很多东西想问你。先让他在里面待着，等这里的事解决之后，再好好盘问一下魂殿的消息。啊、小鱼仙。仙老怪，你这血魂诀，并没有我想象中那般厉害啊！有何好嚣张的？若是没有这恶难毒体，凭你这般年纪，连与老夫对话的资格都没有。只有失败者才会找借口。<笑>不要着急得意，恶难毒体每一次爆发，都会令你离彻底失控更进一步。看你这模样，要不了多久就会进入那般地步了吧？小医仙，你没事吧？我没事，魂殿那个家伙收拾掉了。嗯，看来你解决不掉他，需要我出手吗？不必了，我已将恶难毒血打入他体内，今日他难逃一死。真没想到啊，铁护法竟然也败在了你们手中。不过你们竟敢对他动手，日后怕是要不得安宁了。这就不劳你操心了。万邪门门主已死，你快去陪他吧。哼，结束了，邪老怪。以你现在的实力，不可能抵御住恶难毒血的侵蚀，所以。再见了。恶难毒体果然恐怖，老夫今日的确难逃一劫。不过，你们也要付出血一般的代价。快退！他想要自爆。邪门这么大一笔血债，老夫岂可饶过你？那老家伙拼着自爆发出的东西，绝对不简单。你感觉怎么样？体内都查了一遍，倒是没有发现哪里不对。是魔毒斑、啊。魔毒斑，出云帝国修炼毒斗气的一种阴毒招式，以断绝生机为代价，将毕生斗气。打入敌人体内，化作一块毒斑，中招之人将会随着毒斑蔓延，经脉溃烂，在无尽痛苦中死去。可有办法化解？寻常斗皇的我是能解，但斗宗强者施展的魔毒斑，我也无能为力
，那老杂毛，我去揍扁他！老杂毛，将解药交出来！要杀就杀吧，施展了魔毒般，老夫本就是活不长了。不让这个小子下来陪我，也不算亏。交出解药，否则手折了还有脚，脚折了我还会一根根捏碎你的骨头。<笑>我毒般没有解药，你对我越狠，我便知道我做的越值。能用他的命折磨你们两个。算是报了我灭门大仇了。你不怕死是吧？那我就让万仙门的所有人给你陪葬，即便是一条狗也不放过。你就下去等他们吧。我带你回加玛帝国，若是古河不能帮你驱毒，那我便带你去大陆。最擅长用毒的便在这里，哪里还需要费劲回去折腾？这东西，真没破解之道吗？除非能找到比施法之人高一个等级的强者出手，或许能够办到。那不得是传说中的斗尊强者？嗯、这魔毒斑。要多久才会彻底爆发？半年，半年，半年去哪里找斗尊强者来解毒？都是我连累你。不过，我虽然解不了魔毒斑，却有办法延缓它爆发。嗯，彩铃放心吧，只要能延缓，那就还有机会。这是不怪他，我也是为了魂殿之人而来，遇见这种事。这满池的毒水，不会伤到他吗？这池毒水，是我配置了上千种毒草毒虫，方才磨合而成的。毒性虽劣，却能帮他以毒压毒，将体内魔毒斑暂时压制，延迟爆发的时间。加上他体内的异火，应该能多压制一阵子。现在这样就行了吗？现在毒水只是无意识的进入他体内，必须经过我的引导。才能彻底压制魔毒斑，那还磨蹭什么？好吧，那你们先出去，在石林外等着。哼，有何见不得人的？谁知道你会不会玩什么花样？就是，你们，算了，要留就留吧。嗯、我们到外面去。你最好别耍花招。
，那个，这这是哪里？这这是干嘛？什么干嘛？你都昏迷两天了，不是要帮你压制魔毒斑吗？我会控制毒素，通过我的经脉引渡到你的体内，对魔毒斑进行彻底压制。嗯，那便麻烦你了。加上我体内的三种异火，应该也能助你一臂之力。我的乱难毒体，加上你的异火，应该能够为你争取到足够的时间，去寻找斗尊强者解毒虽然凶险无比，但其中也凝聚了出招人毕生斗气。若将它炼化，便能尽数继承。就算只炼化目前这道黑线的斗气，也能助你晋级。但这并不容易，你恐怕得花很大的功夫才行。消耗了三分之二的斗气才炼化掉，不过，也让我提升到二星斗皇巅峰了。若日后能彻底炼化，实力定会再上一层。嗯，我若能再获得一种异火，或许就能靠自己将它彻底炼化。发生什么了？嗯，这下我们应该有两年时间去寻找斗尊强者。嗯，搞定了。嗯，幸亏有小医仙的封毒之法。不然我要收拾这东西，还真挺难的。如果两年找不到斗尊，能否再封印一次？这种封毒方式只能施展一次，下次便不会有效了。彩铃，小医仙已经帮我们很多了。下一步怎么打算？嗯，在这之前，先从这个家伙嘴里撬点魂殿的东西出来吧。只想问几个问题，老实回答，就留你一命。你，你想知道什么？魂殿实力如何？哼，在魂殿面前，我不过蝼蚁。魂殿等级森严，光是护法便分天地人三等，我就是人级护法。天级护法之上，还有地位崇高的尊老。斗宗强者才是低级护法，更高等的不知道是何等势力。你知道雾护法吗？雾鹰，你见过他？交过手。他也是魂殿的护法，不过比我高一级，是地级护法。地级护法吗？魂殿殿主是何种实力？殿主神秘莫测，别说我了，连天级护法也没见过殿主
，除了几个尊老，谁也不知道念他实力。你我这样的人，更没资格接触那种级别。你只需回答问题即可，其余的话，就烂在肚子里吧。魂殿搜捕那么多灵魂体，有何用处？我的任务只是搜捕灵魂，至于要干什么，我可不知道。魂殿的总部在哪儿？这个我也不知道。啊！啊哎，我真的不知道，我没骗你。啊啊啊、你们抓捕了灵魂体后，会交去哪里？魂殿在大陆上有不少分店，我们只需将搜不来的灵魂体交给分店即可。这些分店在哪儿？在，在哪儿？别别，我我说我说，我说，我这种级别的护法，只能知道一个分店，距出云帝国极远。在大陆中心与西北地域交界处的天心帝国内，一处名为天藏剑的地方。天心帝国，天藏剑，天心帝国，好像听过。至于是否有一个天藏剑，就不清楚了、嗯。希望你所言非虚，不然你的下场恐怕好不到哪里去。你还想冲击我？啊啊啊啊你要去找那处分店吗？先去黑角域吧。以我现在的实力，根本不可能对魂殿做什么。迦南学院的院长就是位斗尊强者，若能遇见他，或许能请他出手。嗯，嗯。可院长的老家伙向来行踪不明，我在内院那么多年，也就见过他一面而已。总得试试。就算院长不在，我也可以向大长老打听异火的消息。若能再得到一种异火。这魔毒斑，我自己就能破解。我陪你去。不，我绝不能让你再冒险。而且这一去也不知要多久。你若去，我会担心的。可是，虽然你跟来能帮我很多忙，但蛇人族的未来，系于你一人。要不，我。我随他去吧，不必了。萧炎，他的恶难毒体指不定什么时候就爆发。届时你若不在，即便找到了材料，又有谁能控制他？嗯，那辛苦你，陪我跑一趟了。子言也跟我走吧，我得让苏千大长老他们看看，我可没有虐待他。哎，彩铃姐同意我才去，你跟他去吧，顺便看好他。就送你们到这里了。
。虎<笑>口已经被我们封锁了，今日你们谁也别想逃出去。两名斗王，吴长老，你若是现在投降，我可以向你保证，绝不伤害任何一名迦南学院的学员，如何？你当我是三岁小孩不成？两个躲躲藏藏的鼠辈，不敢与我应战，真是丢火眼骨的脸！吴浩，不用激我们，我知道你在为那两个逃走的人争取时间，不过你这算盘可打错了。哼，凭一个受伤的大斗师，还带着一个拖油瓶，就想甩掉我魔眼谷精锐杀手的追杀？<笑>等到我们魔眼谷的四长老赶到，你们这几个姿色不错的小丫头。通通献给他！众人听令，散！随我，不为！让下面的人先上，耗一口大名鼎鼎的血迹。嗯，给我拦住他们！是。少爷，嗯，我们为什么非得要去黑皇城，绕这么大一圈啊？那边正在筹办拍卖会啊，难得遇到大型拍卖会，过去看看，说不定能找到我们急需的线索。啊、那那为什么不飞过去？既然是历练，就要有历练的样子。小丫头，走路也是一种修行，别成天想着飞呀、啊、飞的。你把我找到的那些药材还我，不给，那些对我来说才是最好的修炼。哦，怎么了？前面有人正朝这边奔来，像是在逃命。还是不要徒惹是非了，我们走。没事，我们走我们的。<笑>你们这帮魔眼谷的杂碎，我们院长一定不会放过你们的。哎呀，好害怕呀！<笑>这个小妞倒是挺水灵的，可以。<笑>院长，你们是迦南学院的人。哼<笑>，小子，不想丢了命就立刻派人离开。我是迦南学院的导师麦迪，他是我的学生莫灵。既然如此，那你们便跟我走吧。小子，你给脸不要脸啊！动手，一个不留。先生，他们都是大斗士，这个小姑娘是不是？一群不入流的大斗师，还敢阻拦我们？这这小姑娘的实力，竟这般强劲！把那个家伙也收拾了吧。哼，这次你要把那株炫灵草还给我。你你别过来！我我我可是魔眼谷的人。多谢先生相救之恩，不知先生明慧。麦迪导师不必客气，叫我萧炎即可。说起来，大家都是自己人。难道您也是迦南学院的人？萧炎，这个名字好耳熟啊。你。你就是那院的那个萧炎？啊！哎，处理的人可是我哎！哦哦，谢谢，武浩长老和萧玉他们，还请您再出手一次，救一救学院的导师和众学子。萧玉、武浩，他们怎么了？
他们，你给我别想！哇！哈！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！废物，出手吧！要是让他们跑了，你我的麻烦就大了。嗯、你们没死，不愧是大名鼎鼎的拼命三郎，跑了这么久，竟还有余力。再厉害，也蹦跶不了多久了。不能再拖延了。号称血剑呢，这般血腥斗气，与那些血宗的家伙相比，只稍逊一筹。恭迎四长老，两名斗王，竟连一个小辈都解决不了。四长老，这五号实力与我们相仿，要击败他自然不难，可我们也是为了保险起见，才将你请来。打扰之处。还望长老见谅。哼，不难，五号的功法斗技皆比你们强，更是出了名的拼命。反倒是你们，是真怕死吧？四长老，我们。五号，你与我差距太大了。你们若是乖乖束手就擒，闭嘴吧。迦南学院没有投降的人。哼，迦南学院的人果然都是硬骨头啊。不过，也只是自讨苦吃罢了。嗯嗯嗯。今天就是死，也要让他们平安出去。带他们走。别、嗯。跟紧我。伤亡不管，你们给我将虎口封死，放跑了任何一个人，就拿自己的命来补。是。这点实力，也敢在老夫面前笑？五号，我还好，必须给学员们杀出一条路来，只能拼死一战了。五号。你冲动，一定要染上元兽。
妖计，老夫让你看看什么叫做斗皇实力。都到斗王界别了，你这家伙一失踪，又是两年时间。休息一下吧，剩下的交给我来。臭小子，他们杀了我们两名学员，你千万别放过他们。放心。迦南学院还净出些狂妄的家伙呀！小子，老夫日别让你瞧瞧，什么叫做人外有人？速度还可以。你你隐藏了实力，这家伙实力比两年前更加强横了，自然就能与司长老抗衡。这么年轻，竟然是斗皇。学长好生厉害，原来他真的能掌控异火。嗯，没事吧？还好，吃了你的丹药，再休养几天便能痊愈。只是可惜，让那个家伙投了。哼，跑不掉。在哪儿呢？那些魔妖谷的坏蛋在哪儿呢？啊、哦！哎呀，来晚了。紫紫妍，没想到你连他也带回来了。大长老可经常念着呢。这，那老头没事念叨我，肯定是又想让我去当苦力，帮他满身的草药的。还好赶上了，希望还不算太晚。好、啊啊。抱歉，本想抓个活的，没想到这家伙中毒后，直接毒气攻心死掉了。嗯。为何跟在这家伙身旁的人，都如此之强？
。哎，总算把这帮受了惊吓的学员送到安全之地了。这帮拖油瓶，够五号这小子忙一阵子了。前面就是黑皇城。好。用黑镜石筑墙，真是大手笔啊！哇！哎，进城后给我安分点，这里面宝贝虽多，可若再像以前那样胡来，定会惹出无尽的麻烦，知道吗？知道了。这种极品货色喽，抓到献给帮主，肯定能讨帮主欢心啊！帮主那些女人都美多了。走吧。哎，少爷，难道就这么算了？啊？对对对对对！哎，别走呀，大美人！就是啊，留下来陪我们玩玩啊！这还算大人吗？真没主意！哎呦，白瞎了这两个小美人，跟了这么个孬种！就是。几位朋友，此处是专为斗皇强者所设，若是实力不够的话，还请一旁排队。老先生，以你不到五星斗王的实力，如何分辨来人是否是斗皇强者？是先生名讳，还请见谅。敢问阁下是哪方势力的客卿？元宵，自有人。<笑>元宵先生，您想必也是冲着黑皇城拍卖会来的吧？嗯，能否进去了？自然能进。不过，如今城内人满为患，想要寻到住处颇为不易。我黑皇宗有一处专为强者所备的落脚之所。元宵先生，拿着这枚令牌前往城中心的黑皇阁，便会有人为您以及二位姑娘安排歇息之地。嗯，多谢。对了，元宵先生，先前那些人虽是些渣子，可他们隶属的魁狼帮势力可不小，还请多加小心。多谢提醒。这青云难道已经是斗皇了吗？如此年轻的斗皇，难怪他刚才能一掌之敌啊！太厉害了，这也二十年前的名声，他竟然是斗皇！速将此人之事禀告长老。是。元宵，黑角域内似乎没有这样一号年轻的斗皇强者，就让魁狼帮
，去试试水吧。啊，来看看我这个药材，啊，新鲜的药材，看看这个，嗯，新鲜的药材，哇，这个很好看，来是吧？这个是有什么难度？拿一点，啊，好，你慢走。哇。哎，又想上哪去啊？我去前面看看，有没有可以让帮的人干坏事。我就吃一个，吃一个。你不是半个时辰前才吃过？<笑>人家正长身体，肯定要多吃一点啊。<笑>接下来要去哪儿？先去药材店看看，若是运气好，说不定能弄到我们需要的药材。顺便打听一下菩提化体贤的消息。对了，下次再遇见魁狼帮那帮人，尽管出手便是，在这黑教狱中。没人会指责你什么。嗯。你拿好。青兰草。凤火灵骨。难怪这黑小玉。能吸引来这么多外界之人，光是这些药材，随便哪一样都是外界药铺的镇铺之宝，哪像此处，居然随意摆着出售。三位客人，需要什么药材啊？不知贵店可有这八味药材？嗯、先生是炼药师。先生莫怪，老夫是一名炼药师，看这些药材排列，略感熟悉而已。当初写这单子时，下意识的按药性来排列，没想到，这位老者竟如此清晰。前五种我们前药方的确有，不过价格极其昂贵，加起来怕得要两百万金币左右。有就好，金币不是问题。但这最后三种。千林参、魔林谷草、玉骨果，却太过难寻了。那你便帮我将前五味药材取来，最后三种，我再去其他地方寻一寻。<笑>先生，您是否很需要这三味药材？听先生的口气，你有法子。哈，我只说了这三味药材难寻，却并未说是我千药方没有。只不过这种级别的珍稀药材，一般不会拿来出售。既然你这么说，那开出你的条件吧。先生是个爽快人，我便与您直说了吧。这三味药材正巧我们千药方有，千灵参、我灵谷草、玉骨果，可算是品质最高的药材，必须得拿出五品丹药才能换取。五品丹药。好，没问题。我用五品丹药换取这三味药材。啊！啊！这……慢着，这三味药材我要了。严掌柜，老夫此次专为珍稀药材而来，想必你们千药方不会让老夫失望吧？呃、这，齐<笑>老能光顾碧殿，真是让碧殿蓬荜生辉。齐老，您看中什么药材？您尽管说，只是按方中规矩，有多人看中药材，那就采取竞价的方式，谁拿出的丹药品质更高，谁胜。这位朋友。老夫岐山正需要千灵参、魔灵谷草、玉骨果炼制丹药，还请朋友能够割爱呀！可真是巧了，别人要什么，这老头也要什么。你是跟屁虫吗？哼、嗯嗯嗯嗯！抱歉了
，这三味药材我也正好需要，不能割爱。现在的年轻人真是不懂规矩啊。这位先生，为了药材而得罪一名黑皇宗的首席炼药师，不值啊！这三味药材对我很重要，今日不管是谁，我都不会让。哼！阁下也未免太心急了吧？小子，在黑角域行事，最好懂得收敛，否则对你可没什么好处。多谢提醒，不过在下说过。这些药材，今日绝不会出扰。二位，小店可不太适合动手，不如就让丹药的品质来决定这些药材的去处吧。哼，也好，那老夫便让你心服口服。斗灵丹，五品丹药，至于其效果，想必诸位都知道。呃。嗯，嗯，的确是斗灵丹。<笑>我还没有拿出丹药，阁下何必如此着急？巧了，我的也是斗灵丹。啊<笑>，这成色，这丹气。这斗灵丹品质之高，乃老夫首见。不可能，这小子怎么可能拿得出斗灵丹？的确是斗灵丹，而且品质和成色远比齐老的这枚幽衣。哼！胡说八道！老夫堂堂首席炼药师，炼制出来的丹药怎么可能会比这小子的差？齐老，你在黑皇城也是有头有脸的人。所以妾身对你非常尊敬，还请你适可而止。老夫的判断绝不会出错。好香啊，味道肯定不错。<笑>先生，这三味药材属于你了。嗯、多谢了。没想到朋友竟是一名斗皇强者，老夫眼中方才情绪不稳，得罪之处还请多多包涵。莫要以为你是黑皇宗首席炼药师，就可以为所欲为。现在年轻人火气真是越来越大，这里可是黑皇城，走着瞧。这老家伙不是心胸宽阔之人，你若是在黑皇城没有太重要的事，还是速速离开吧。嗯、多谢提醒、嗯，我们走吧。嗯。在下有一事想问，不知两位能否相告？嗯、若是妾身知道的话，定然不会隐瞒。不知道两位可曾听说过“菩提化体弦”？菩提化体弦，据老夫所知，菩提化体弦本是菩提心所分泌出的神奇之物。服用菩提化体弦，有着脱胎换骨、改善常人体质的效果；而这菩提心，则是菩提古树经千万年所凝聚。若是菩提心被人服用，则可逐渐取代人体心脏，强化心脏力量，温养灵魂。不过，菩提心乃至成佛之心，所谓上求佛道，下化众生。求取菩提心之人，必是唯愿众生离苦得乐的仁义之事。那阁老可知道这菩提树在何处？哈。不知，但老夫知晓那菩提化体弦的下落。绕道来参加拍卖会
果然没错。嗯，若是能在拍卖会上得到菩提化体鞋，那将独体控制便不远了。不过，想在拍卖会中得到菩提化体鞋，也不是什么容易的事啊。放心，我会想尽办法得到的。先去黑黄阁吧，尽快找个落脚的地方。我需要闭关炼制几枚丹药，方便道士竞价。多谢了。说这些客套话做什么？我当初承诺过，会帮你控制恶难毒体，自然会办到。严萧先生，进入黑黄阁之后，自会有人引导你去住所之处，请。没想到魔岩谷此次带队的竟是方言这个老家伙。傻子，是他呀！这是什么圈套？走在最后的那个灰袍人，有些古怪。嗯，这人怎么给我一种熟悉的感觉？家肥羊，慢点儿，咱哥几个去踩个点儿。死小子，不长眼天命长是不是？早知道清楚，他们背后的靠山是黑黄阁的长老。这黑黄宗可真够热闹的。不知为何，先前那灰袍人的气息很古怪，让我感受到一种若有若无的熟悉感觉。那人虽然看似极弱，但又能察觉到一丝不同寻常的气息。这种感觉，我以前还从未出现过。不能肯定，此人绝非寻常角色。几位贵客可有令牌？嗯。三位的上访在弟子区域，请随奴婢来。麻烦了。客人，穿过这个回廊就快到了。这有笔账要找你算清楚，魁魁帮主，让开！是你小子，在城门口伤了我魁狼帮的人，一群渣子而已，被打伤完全是他们自作自受。小子，你可知道被你打断手的是我的亲侄子？那是他活该。今日你若能搬出一尊让我忌惮的势力背景，那这个亏我就认了。不然，不用试探了，我们是独自三人，背后没什么势力。好强啊！没想到他竟然是一名斗皇。是啊，这次可能踢到铁板了。这小子实力如此恐怖，这次真是瞎了眼了。在下技不如人，这恩怨
，我记在心中，日后再来讨还。嗯、惹了事就想跑，接他三拳，接得过便走，接不过。我可以接他三拳，不过这么小的女娃娃，要是被我打死，你可别找我麻烦。动手吧，不用留手。对一个小女孩出这般重手，阁下是不是过分了点？少宗主，朋友误会了，在下黑皇宗少宗主墨牙，是这黑皇阁的管事人。这位小姑娘可不是寻常之人，若是在下不多出一份力，恐怕会和魁刹一般狼狈。既是管事，为何先前他来找麻烦时，你不出手？<笑>这位朋友。在黑角域有些小冲突，再正常不过了。还请看在黑皇宗的面子上，将此事搁下，如何？算了，此处不宜争执。不行、嗯，这黑皇阁还隐藏着不少高手，真要动起手来，对我们不利。嗯、知道了。奇怪，你小医仙的性子，怎会就此罢休？这次便罢。不过奉劝你一句，不要随便就被人当了枪使。啊，既然事情已经结束，不妨由在下来充当向导，带各位去房间，也算是为先前的失礼赔个罪。此等小事，还是不必麻烦少宗主了。不知朋友明慧，以后若遇上麻烦，尽管来找我。在这黑皇城内，在下还算略有薄面。言萧，少宗主。既然事情已解决，我们便先告辞了。哼、嗯！孟孟少，就这样放过他们了？那你还想怎样？我让你来试探对方底细，你竟蠢到直接动手！莫少，我。哼！如此绝美佳人，怎么能轻易放过？趁莫牙出现的巧合。魁狼帮赶上门挑衅，只怕是受他指使，要小心黑皇宗。你为什么不出手干掉那个家伙？如果是彩铃姐，一定不会放了那家伙。毕竟这里是黑皇宗的地盘，不便直接动手。但若他心生歹意，那就活不过三天。啊？你下毒了？炼丹我不如你，但这毒术。你却是远不及我。哎，这花也有毒。这是吞魂花，它散发出的香味能致人昏迷。啊！毒师的奥妙之处果然非比寻常，这么一株不起眼的花摆在这里，谁能知道竟还有这般效果？将这个服下便不受影响，出门在外谨慎点总是好的。味道还不错。哎
，那莫牙看你的眼色有点不对。他若真有这胆，我便彻底废了他。还为刚才那事上心呢？那个莫牙，实力也就六星多皇左右，不过他修的斗技有以力泄力的精妙之效。你没用上全力，大意之下吃了暗亏。下次你直接下狠手，我就不信那家伙能将你的力量全部卸掉。敢让本小姐出这么大的仇，绝对不能轻易放过她。我想，会有这机会的。不管怎样，还是小心点吧。这里毕竟是黑皇宗的地盘。而且我隐约感应到，这黑皇阁内还有其他斗宗强者的气息。嗯，看来都是冲着菩提化体贤来的，日后行事得更加小心了。这黑皇城如今强者云集，稍出差错便会有无尽麻烦。嗯，今日天色不早了，先休息吧。明日我还得动手炼制丹药，到时候还需要你们护法。先生，据我所知，此次黑皇城吸引了不少黑角域的老牌势力，他们对菩提化体贤抱着必得之心。店主有令，不惜一切代价，必须将菩提化体贤弄到手。凡是敢阻碍我们的，杀！先生放心，我魔岩谷几乎精锐尽出，已经安排妥当。不过听说那萧门与迦南学院也派来了强者，这两方势力是魔岩谷的死对头，还请先生出马，让他们葬身在这黑皇城。一个都跑不掉。既然如此，那便不打扰先生了。与菩提化体贤有关的消息，我会多多关注。一有消息，我便通知先生。嗯，顺便再打探一下。究竟有哪些强者，尤其是斗宗？是。今日所见的那道背影，为何有些熟悉？嗯。你什么时候开始炼丹？此次炼制的丹药不是寻常之物，丹成时怕是少不了一番动静。这黑黄阁强者众多，恐怕难以藏匿。你们帮我护法。不要让人靠近。嗯，放心吧。嗯、严萧兄弟，昨日实在抱歉，为了表达我的歉意，在下打算带三位去城中转转。若是有什么需要的地方，只管告诉我便好。抱歉了，今日。赵宗主，小孩子调皮不懂事，都有得罪了。今日我还有要事，便不出门了。以后若是有机会，再请少宗主引路。严萧，很好，本少记下了。哼！耶、yeah, ，让那小白脸也试试本小姐的拳头。今日便待在房中，不要再理会任何人。若真有强行破门而入的，不用留情。放心，不会有任何人打扰到你。嗯、破宗丹，六品中的上品丹药，能令斗皇巅峰强者在晋级斗宗时多一成成功率，且服用之人，即使冲击斗宗失败，也能稳住实力，免去降级风险。
这些药材品质都不错。两天时间了，怎么还没好啊？炼丹本就耗时，急不来的，再等等吧，应该快了。嗯、这句话你都快说了十遍了。七品丹药不是，七品丹药承担时动静比这大多了，想必是六品丹药中罕见的上品丹药。没想到在这黑皇城内，竟然还有这等炼药大师，不知是何方神圣。看这动静，丹药都快达到七品之阶了，就算是那岐山也炼制不出来这种级别的丹药。嗯，没想到魔岩谷的人也来了。竟然在这里遇见这群混蛋，不能让他们顺利回去。嗯，大长老，不知为何，那灰袍人总给我一种很危险的感觉。没想到苏谦那老家伙也来了，到时候连他一起杀了便是。我倒是比较好奇，这炼丹之人究竟是谁？这黑角域什么时候又出了这种级别的炼药师？不太清楚。此次拍卖会，黑皇城汇聚了各方强者，想必此人也是随之而来的吧？嗯，他现在处于承担的关键时刻，若此时受到打扰，单毁是小，说不定还得遭到反噬。胆子倒不小。哼，那先生想要哪种结果？这种级别的炼药师，灵魂怕也异常强大吧？靠近房间百米者，杀！这女子竟是一名斗宗强者。十息之内，滚离此处。先退，与斗宗强者随意结仇，不是明智之举。我们萧门无意冒犯。你们是萧门的人。在下萧门门主萧立，麻烦几位也退开一点，不要打扰到炼丹之人。嗯。萧门竟然和慈羽认识，不要慌，他们的关系未必那么好。嗯，只是为何从未听说过黑角域有如此年轻的女斗宗强者？难道是从黑角域外来的？丹香啊，这般动静，难道是七品丹药？看，好，那是……呃，怎么做这个？看看<笑>没想到我黑皇宗此次举办的拍卖会，竟然引来了这么多强者。这么多人，高阶丹药拥有灵智，承担之时会逃离炼制者的掌控。
。雅儿，你认识他？啊，曾在黑黄阁有幸见过几面。和他同行的，便是与齐长老在千药方起过冲突的神秘斗皇，燕萧。哼，没想到他不仅长相美艳动人，还年纪轻轻就已是斗宗强者。燕萧。那年轻人竟有这般炼药术，可不能大意了。你们二人日后注意一点，尽量不要与这炎霄结怨。没想到这炎霄实力这么强。一名斗宗，一名六品炼药师，还有一个力量强的恐怖的小女孩，这般阵容绝不能轻易得罪，知道吗？是。是他们想争，就让他们去。吧。小心点了，是，快点。神秘炼药师的真身体吗？还有这等实力，到底是什么身份？是啊，此次拍卖会，老夫真是愈发期待了。还不出来，他不会有事吧？我们要不要进去看看？你没事吧？嗯、有了这枚破宗丹，净派菩提化底弦应该是足够了。多谢你。我既答应了你，便会竭尽所能。你也不要如此客气。啊、嗯？嗯？喂喂，那我的呢？呀，把你的给忘了。啊、少了谁也不会少了你的。接着。刚才动静不小，是遇到什么麻烦了吗？没什么，只是那儿的灰袍人和黑黄宗的宗主莫天行都被引来了、啊。莫天行，他实力如何？与我相差不多，算是四星斗宗吧。四星斗宗，还有那灰袍人，应该也是一名斗宗。灰袍人。
，魔岩谷不可能只让方圆一个半步都踪进来。果然暗中还藏了一手，就是不知这灰袍人究竟是何来路。对了，我见到了萧门的人，啊、他说他是门主萧立，身旁还有一位老者，戴着一顶奇怪的帽子。哦，我二哥也来了，那他边上应该便是苏千大长老。你不打算去见见他们？暂时不用。这黑皇城中来了不少老怪物，都是冲着菩提化的贤来的。此刻暴露我与萧门的关系，反而不利。关键时刻再现身吧。你赶紧休息一下吧，明天便是拍卖会了，你需要先调整好状态。嗯，看来明日这黑皇城不会平静啊。被菩提化体贤引来的神秘强者还真是不少。那中间的黑袍人，应该便是昨日那位炼药师，不知是什么来路。今日是我黑皇宗举办拍卖会的大日子，老夫莫天行，多谢诸位捧场。他便是黑皇宗的宗主莫天行。好强的气势！台下有不少朋友已入座。恕老夫多嘴，诸位既已入场，会场规矩应已了然。若是有人坏了我黑皇宗的规矩，就地诛灭。这般风范，不愧是黑皇宗宗主。看此物乃是一卷地阶终极尺法斗技，名为六合游身尺。相传乃是几百年前横行大陆的六合尊者所创，动了价值万金。我用玄中尺多年，可除了燕分侍郎尺外，便再无其他可用斗技。不知这六合游身尺修炼之后的威力如何？起拍价一百八十万，每次加价不得低于十万。起拍便是一百八十万，加价还不能低于十万，不愧是地阶斗技。两百五十万，他就是那位神秘炼药师。不知是什么来头，因为此卷斗技得罪了炼药师，可不知道。是啊，两百五十万，可还有更高价格？三百一十万。竞价的人是你二哥。这次，怕是要得罪那位神秘炼药师了。可这卷尺法斗技不弱，要是交给三弟，定能让他实力涨上不少。我二哥此举，只怕是为了我。那便如他所愿吧。<笑>这下萧门完了，彻底得罪了那位神秘炼药师。只怕是连炼药师身边那位斗宗也一并得罪了。<笑>只要小莲子高兴就好。三百一十万，恭喜这位先生。成功拍下斗技六合游身尺只有这位老者不动声色，好敏锐的感应。此人若不是斗宗强者，也肯定身怀某种特殊绝技。哎呀，这会是什么东西啊？嗯，好臭。接下来便由我来主持吧。这件所要拍卖的东西虽略有些古怪，不过对于有所需要的人来说，却有着不小的吸引力。哇，是一
从魔收。子言，你怎么了？嗯，不知为何，这魔兽干尸一出现，我就有些不太舒服。这魔兽干尸，不会跟你有什么关系吧？这魔兽死前是一头即将进阶八阶的绝世凶兽，自我们得到之后，便一直完美储存。进阶八阶的魔兽，那不相当于人类的斗尊强者？不过这魔兽体内究竟有什么？是否有着一枚即将突破八阶的超级魔核？我们也并不知情。莫宗主，不要废话，直接开拍吧。想必诸位都知道这样一枚魔核的价值吧？所以本次拍卖，只接受以物换物。以物换物，那风险也太大了。是啊，万一里面只有一堆风干的腐肉呢？不会吧？谁知道啊？这堆玉石古意，正好可以用来炼制天焰九行印。一卷地阶低级斗技行不行？哼，莫宗主，我这儿有一本地阶终极斗技，此斗技名为弄焰诀。能令人迅速掌控任何一种火焰，若是多人修炼一起施展，将能量之火进行融合，威力甚至直逼异火。不知莫宗主意下如何？哼，方长老，老夫虽闭关多年，但也知道一些你们魔岩谷的事。这弄焰诀虽然奇妙，但会对施展之人造成永久伤害。多施展几次，恐怕便得直接送命了吧。既然莫宗主对这斗技没兴趣，就算了吧。三枚斗灵丹，一枚黄级丹。这位朋友，虽然拍下这具魔兽干尸有些风险，但若其体内真有什么宝贝，自是稳赚不赔。若是阁下能够拿出五枚斗灵丹和四枚黄级丹，那这具魔兽干尸便归你所有。莫宗主还真以为丹药如此好练不成？我也不与你讨价还价。三枚斗灵丹，两枚黄级丹，是我的底线。自行拿出五颗这种级别的丹药，果然不是寻常人呐、啊！肯定的。好，依你。<笑>对我而言，这魔兽干尸的那对玉石古意，可比那五颗丹药更有价值。诸位想必也知道，此次我黑皇宗拍卖的重宝是何物。诸位贵客，这便是我此次黑皇宗拍卖会的压轴拍品——菩提化体弦。菩提化体弦，哼，此物太过贵重，自然。拍卖方式也有所不同，请有兴趣的朋友单独进入这个隔离空间内，拿出换取之物。老夫会从诸位中选取价格最高者，与他完成这笔交易。这都不失为一个好办法，财不外露才能避免麻烦。不过，请诸位按照规矩来。只能一人独自进入，那么诸位，请便吧。嗯。你在哪？又是一名斗宗，这老者是谁呀、啊？深山老人。黑角鱼果然卧虎藏龙，从这老者的气息来看，绝对是一名斗宗强者。元宵先生，老夫可算是等到你上场了。这便是菩提化体弦
不知元宵先生此次打算用什么物品来交换菩提化体仙？这是六品上品丹药，破宗丹。破宗丹。子弹，说不定雅儿就能踏入斗宗。元宵先生，请在屏障外等候，等我与宗内的长老商谈一下，再公布结果。嗯，那就恭候佳音。哼，小家伙，敢和我争？李长老，你觉得哪一种更适合我们？反命丹有着续命之效，破宗丹能提升进入斗宗的几率。这两者对于少宗主确实都有无尽好处。不过，嗯，啊、快看出结果了！是啊，对啊，成怎么样？经过老夫与宗内长老的商讨。这届拍卖会的最终胜者是元宵先生，怎么可能？耶！我真没想到，这个年轻人还有能够换取菩提化体仙的宝物啊！元宵先生，这菩提化体仙归你所有。肆意妄为！菩提化体仙竟然在众目睽睽之下被抢，你们竟然一个都拦不住，我黑皇宗的颜面都丢尽了。几大势力都已经去追英山老人了，我们要不要？我黑黄宗的东西，不是这么好拿的。禀报宗主，在郊外西北方向发现了英山老人的踪迹。哼，给我追！杀了他，就用得到菩提化体仙！大家一起杀！杀！啊群杂鱼也想拦住老夫？这阴山老人的实力竟如此强悍！萧炎，还没找到吗？找到了，只不过他一招便抹杀了包围他的十二位强者。以他斗宗级别的实力，想要抽身而退，想必没几个人能拦得住，又怎会任人包围？阴山老贼抢了东西还想跑，想得美！哼，咱们小心一些，走，跟上去看看。了一波，他应该往这个方向跑了。嗯，谁？那边的朋友，现身吧。有事？原来是严萧先生。老夫乃魔岩谷大长老，方言。方言大长老，可有要事？严萧先生的炼药术，恐怕已经是黑角域第一人。那菩提化体弦，本该归严萧先生所有，却被阴山老贼抢了去，简直是强盗行径。可那老贼实力极强，只怕……怎么？只怕，即便有这位斗宗强者为您助阵，也难从阴山老贼手中夺回那菩提化体仙。不过
，我魔岩谷，愿助岩霄先生一臂之力。不必了，这家伙也太嚣张了。先生，现在怎么办？先抢到菩提化体线再说。至于他，岩霄。听我的便是。是。嗯，明知是有来无回，这帮人间还这么热衷。菩提化体弦这样的宝物，足够吸引他们冒险了。这老贼实力太过强悍，还是先找到我二哥和苏千大长老吧。见苏千老头，他的花心脏可把我害惨了。有他们相助，到时候对战起来会容易许多。哼！啊！姐姐，怎么了？几位朋友，老夫是迦南学院的大长老苏谦，还请三位看在老夫的薄面上，将拍卖场上那事结果。大长老，您这话说的有些严重啊！萧炎，三弟，怎么不认识了？<笑>竟是你这小子，白白让我们担心了一场。没办法，此前与魔岩谷发生过冲突，不想被他们认出身份，只好伪装一下了。免得无端引来麻烦。哎，这位是啊，这位是我朋友，二哥叫他小一先便好。小二哥，以他的性子，竟会如此叫人。你这小子，跑去哪儿了？大长老莫怪，为了突破这斗皇，不得已闭关了一年，这不就耽搁了？你现在是斗皇了？啊，侥幸而已。你这丫头竟然也跟来了，你也突破至斗皇了？都怪你这老头，害我只能一直是这副样子。要不是老夫，你现在可还化不了形呢。老头，说正事要紧。子言，这位琥珀蜜香丸。你恐怕没尝过吧？我尝尝。此次现身，是想请二哥与大长老帮我夺回菩提化体仙。你是萧门门主，萧门听你调遣。属下见过门主。都起来吧。非得得到那东西不可。嗯。我这位朋友，身患恶难毒体，需要那东西救命。啊，难怪如此年轻变成了斗宗强者，原来是恶难毒体。没错，小医仙如今只剩不到两年的时间了。若不想办法控制，等到毒体彻底爆发，只怕又会是一场悲剧。只要能得到菩提化体仙，我就有办法帮他彻底控制恶难毒体。嗯，斗气大陆上也曾出现过恶难毒体。但他们都没能摆脱毒体爆发而亡的命运，没有一人能彻底控制。毕竟，实力越强，爆发时就越难控制。大长老放心，只要能凑齐材料，我就有信心能做到，绝不会让小医仙走到那一步。嗯。那便助你一臂之力。你们先回营地，做好接应准备。是，大长老。
追！得了，他的气息。冰山老人的气息正在迅速接近，我们就在这里做好伏击准备。来了，跟上。哪里走？将菩提化给交出来。他的气息不对，没有斗宗强者那般纯粹。山老前辈，这么着，干嘛？追了这么急，老夫就陪你们玩玩。小燕，小心，他的气息不对。分开追。没事吧？没事。他身上没有菩提化体鞋。萧、嗯、炎，这四个人都不是本体。这老家伙本体竟然还藏着，果然狡猾。怎么样？那老贼还没走多远，小医仙，紫妍，随我来。嗯，大长老，劳烦你盯着这里，我沿途会留下标记，等着分身消散，就立刻赶过来。就你们三人，现在还不知道阴山老人和他的分身之间究竟有何联系，所以还是谨慎点好。我们三人过去，应该足够了。嗯万事小心。嗯。啊，这家伙究竟在耍什么花招？山老人呐、啊，阴山老人，果然名不虚传呐、啊，竟然能凝聚多具分身，真是让老夫意外啊！穆天行，他是怎么找过来的？哼，你在菩提化体弦上做了手脚。我黑皇宗屹立黑角域这么多年，是吃素的不成？哼。
，卑鄙的手段不止一次了吧？老怪，你兵行险招，分身被消灭后，本体实力会削弱不少吧？本宗可以不与你动手，识相的将菩提化体先交出来吧。哼，交给你就能让老夫走？交出化体弦，本宗或许能留你全尸，不然，哼，莫天行，即便老夫不在巅峰状态，但你要将菩提化体弦夺回去，也没那么容易。那便试试看吧。呃呃呃、贵客。别藏了。嗯，没想到真正的好戏在这边，在下差点就错过了。严萧先生果然心思缜密，竟也追到了这里。哪里哪里，比起莫宗主，我还差得远呢。严萧先生，那菩提化体弦本就属于你，我与你联手对付那阴山老怪，届时菩提化体弦归你，老夫只取破宗丹，如何？严<笑>萧，那老东西竟然在菩提化体弦上做了手脚，你以为他真会拱手让人？给我走！<笑>严萧先生，老夫向你保证，只要拿到破宗丹，我黑皇宗绝对不沾染菩提化体弦。这两个老狐狸都不能信。莫宗主，嗯，若真想联手，我魔岩谷难道不是更好的选择？这下事情麻烦了。嗯，魔岩谷的诸位狡城倒是不慢，在下听闻，魔岩谷的谷主正在避死关，不知道这位又是何方高人？先生是我魔岩谷的贵客，倒是这位严萧先生，哦不，应该称之为萧门主。萧门主，没错，这位便是萧门门主萧炎，当年在黑角域可是风头无两啊。即便是经营二老，也双双败于其手。萧门主是不是觉得很熟悉？果然是你！你这叛徒竟然还能活下来！这可多亏了你呀、啊，我的好师弟！如果不是你，想必我也很难达到这般实力。萧炎说的果然没错。这一次，我会把你的灵魂抽出来，让你尝尝什么叫生不如死。魂殿，你体内怎么没有那个老家伙的气息了？啊，我倒是忘了，那个老家伙已经落在魂殿手里了。他不是认为你能保护住他吗？啊？
。现在看来，那个老不死的眼光是一如既往的瞎呀！韩风，我手刃你这叛世无义的逆徒，少年，誓不为人。哦、师弟可真有魄力，不过想杀我，得看看你有没有那个资格了。你看老夫有没有这个资格？没想到你不仅没死，反而突破到了斗宗级别。哼，不过能杀你一次，自然也能杀你第二次。莫要做出这副小人得志的模样。大长老，那边如何了？他那些灵魂分身已经消失了，我跟着你留下的印记赶了过来。多谢诸位帮我争取时间了。小小小，好快退！非同一般，可惜你今日恐怕在劫难逃了。四名斗宗还真棘手啊！看来这菩提化体仙与老夫无缘。也罢也罢，老夫倒要看看你们怎么分。嗯、老家伙，真当我们是傻子吗？萧炎，你检查一下。嗯。这老怪竟然扔出了真的菩提化体弦，怎么可能？你把印记抹除了。<笑>在你倒出菩提化体弦里有手脚时，你觉得老夫还会任由其存在？现在东西已经不在老夫这里。你们还想打不成？哼！走着瞧，这一招我先记下了。小爷小心！呀！喂！真打算对我们出手？若你能当一回看客，事后萧炎定将破宗丹奉上。嗯，莫宗主，该中了这小子的反面之计，请给他们两名道宗强者的实力。他们若是不给，你还能拿他们怎么样？若是莫宗主不相信的话，我可以现在就将破宗丹给你，如何？莫宗主。当然，适合我韩风要是耍赖，莫宗主可以直接来魔岩谷兴师问罪。好，信你一次，希望你不要戏耍老夫，不然的话。既然莫宗主愿意相信叛师之人的话，那我也无话可说。那般条件，值得冒这番险。
动手吧，不要再拖延了。嗯麻烦的小姑娘了，啊，还真是厉害呀、啊！一个四星斗皇竟然能够同时击杀一名半步斗宗，以及两名斗皇巅峰的强者。少宗主，这小子实力虽强，可他刚经历一场大战，正是虚弱时期。我们联手，定能再次击杀他。识趣的话，最好别挡路。哼哼，啊！我的丹药。将这小丫头抓住，以她做人质，逼萧炎交出菩提化体弦与破宗丹。欺人太甚
。若是当面吃上一计，不死也惨。到时候仅凭老夫，怕是拦不住他们。谁愿意先来尝尝我这手中的火莲？莫要冲动，萧门主这般手段，本宗算是见识。今日之事，黑皇宗便不再插手了，告辞